，开会了。各位，我现在能成为公司的新任 CEO， 是本着对公司的情感和责任。可是你们有没有想过，瑞为什么会经历这么多的风波呢？我的答案是，管理工作不到位，所以各部门无法发挥应有的作用。就此，我们要一起推行瑞的改革。改革，是的。第一要紧，我们要推行产品的监督措施和客户反馈机制。这部分，于是苏苏，你们俩负责。张总，我是一个学财务的，这隔行如隔山，术业有专攻。我去搞那个什么，客户反馈。万一负不了责呢？对呀、啊，佳宇，客户反馈什么的，我都有心理阴影了。我觉得咱们还是找专业的客服。菲菲的事情虽然西西一个人扛下来了，但是究竟因何而起，我想大家比谁都清楚。我不想听到任何的推辞和借口，困难自己克服，将功补功吧。第二点，关于主播。我们要实行主播的培训计划，不仅仅是新人主播，所有非头部的主播，全部参加。公司现在根本就没有头部主播，说白了就是让大家一起参加培训。没错，我需要大家所有人的努力。以前公司没有竞争机制，大家懒懒散散，每天想卖多少卖多少。现在不一样，现在我们要建立业绩考核机制，每个月。综合排名前三的主播，当月佣金上调百分之五；反之，垫底的主播佣金下调百分之五。连续半年垫底的主播直接淘汰。每天本来就要八个小时，又要培训考核，让我们九九六啊！本来就没多少钱，还扣啊！嗯，张总，是不是先要解决眼下的事儿？这个王美兰的事儿没有彻底解决，工商局还在查咱们，要不然先把眼前的事儿解决了再谈改革。段总和西西从一开始到现在都在救火，可是呢，那边灭了，这边又起，我们必须从根本上解决问题，以前遗留的问题尽快解决。我不想一直做消防员。不灭火，这火蔓延成大火怎么办？所以我要说接下来的举措。接下来，我想跟云直播合作。方案我还在想，大家可以先有个心理准备。本来嘛都是同行，相煎何太急呢？对不对？您的心情我可以理解，但是我觉得很多事情需要循序渐进。您这一下子就跳到陈朗那儿了。陈朗和我们公司的关系，您又不是不知道。大变则大笑，小变则小笑，反正都要改革了，方方面面都得去。散会。他什么意思啊？段总。干什么呀？我们找你有点事儿。你知不知道他在会上说了些什么？他说他要改革，还要跟陈朗合作，这些事情你知情吗？跟陈朗合作？嗯，对呀。张嘉云这新官上任，他就这么干？是呀。所以，我们就想来请示一下你，想知道你的意见如何？我没什么意见。没什么意见是什么意见？哎，我最近啊，我一直在想。
？生活的意义是什么？你说我之前每天那么辛苦，那么拼搏，把自己累成那个样子，睡觉都睡不好，又怎么样？生活是美好的，是乐观的，是放松的。你应该看到的都是美好。